നമസ്കാരം അരമണിക്കൂർ അൻപത് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പൌരത്വ നിയമത്തെ വിമർശിച്ച് എൻ എസ് എസ് മതേതരത്വമാണ് എൻ എസ് എസ് നിലപാടെന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിലേക്ക് പോകാതിരുന്നതെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പെരുന്നയിലെ എൻ എസ് എസ് സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ വരണം വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം അതിന് മുമ്പെല്ലാം തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് എൻ എസ് എസ് അന്ന് നമ്മെ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ പഠിപ്പിച്ചത് സെക്യുലറിസം അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ജി ശ്രീജിത്ത് ചേർന്നു ശ്രീജിത്ത് എൻ എസ് എസ് സർവകക്ഷി യോഗത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ യാതൊരുവിധ പ്രാതിനിധ്യവും കൊടുക്കാതിരിക്കുക നിലപാട് മറ്റൊന്നാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തു പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് പുറത്തു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് തുടർ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കണം ഒരു തരത്തിലും അങ്ങനെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ എൻ എസ് എസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് കാരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒന്നും പറയണം നിലപാട് എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്തെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ മന്ന പത്മനാഭൻ ഇക്കാര്യം മതേതരത്വമാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യം സാമൂഹ്യ നീതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചൊരു യോഗത്തിലേക്ക് പോയി ഇക്കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ താൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രവുമല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിക്കാനൊന്നും എൻ എസ് എസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല പകരം ഇതല്ല ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്ന് ഈ ബില്ലിനെതിരെ കൃത്യമായ നിലപാട് എൻ എസ് എസ് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന തരത്തിലുള്ള ആഹ്വാനവും എൻ എസ് എസ് നടത്തുന്നില്ല അതേസമയം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എസ് എൻ ഡി പി യോഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന് ചെറിയ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പല ഒരു രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഓരോ നിലപാട് പറയുന്നവർക്കൊപ്പം ഇരുന്നുകൊണ്ട് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനില്ല എന്ന എസ് എൻ ഡി പിയുമായുള്ള വൈരവും സുകുമാരൻ നായർ ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ നിലപാട് തന്നെ എൻ എസ് എസ് ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രീജിത്താണ് വിശദാംശം നൽകിയത് പൌരത്വ നിയമത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാട് എൻ എസ് എസ് മതേതരത്വമാണ് എൻ എസ് എസ് നിലപാട് അത് പൌരത്വ നിയമത്തിനൊപ്പമല്ല എന്നും ജി സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കൊച്ചിയിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധ റാലി സമര പ്രഖ്യാപന മഹാറാലി കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ സമാപിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പി കെ കുഞ്ഞാൽക്കുട്ടി എം പി എന്നിവർ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കോഴിക്കോട് സമൂഹ മാധ്യമ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച ലോങ് മാർച്ചിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു ചരിത്രകാരൻ എം ജി എസ് നാരായണൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത മാർച്ച് എഴുത്തുകാരി ഖദീജ നർഗീസ് കെ അജിത തുടങ്ങിയവർ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു ജാമ്യ വിദ്യാർത്ഥി ലതിത ഷക്ലൂൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു അരയിടത്ത് പാലിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് കടപ്പുറത്ത് സമ്മാനിച്ചു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രമേയം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പാർലമെന്റ് നിയമം പാസാക്കിയത് നിയമം നടപ്പാക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു 
होम मिनिस्ट्री इस बारे में सबूत देकर तय करेगा उनके खिलाफ बहुत मर्डर और किडनैपिंग के आरोप हैं वो उनका और सिमी का अंतरण संबंध है इस बारे में कुछ भी निर्णय होम विभाग के द्वारा किया पॉपुलर फ्रंट ने निरोधिक कार्य परगणन केन्द्र नियम मंत्री रविशंक प्रसाद केन्द्र आभ्य मंत्रालय इक्यम पिशोधिकुलर फ्रंट ने निरोधि संघटन सीमियुम बंधम मंत्री पौरत् नियम विधि वे गवर्ण का मुरीधर एम पी गवर्ण आरिफ मुहमद खाना इन अद प्रतिषेधम के जन विकार मानिका स्वयं पदवी विल कल मुरीधर आरोप पौरत् नियम गवर्ण अभिप्राय प्रकटन व्यक्तिपर मुख्यमंत्री पिणा विजय गवर्ण के अद्हे अभिप्राय आ री अभिप्राय क्यमंत्री प्रश्न स्वाभाविक गवर्मेंट गवर्मेंट संविधान केन्द्र गवर्मेंट के गवर्मेंट संविधान ना स्वाभाविक नाटिल पर श्रमिकलो अब नाम का प्रधानमंत्री पलपुट नाम क अदा भाग गवर्ण गवर्ण अभिप्राय अभिप्राय राज्य गवर्म सरकारी उपकरण सीपीएम पी बी अंगं एस रामचंद्रम पौरत् नियम भेदगति राज्य आपत्क साचर्यमी मुस्लिम अभ्यर्थि तालिबानी अमी षा चित्री मोदी सरकार जनकीय प्रतिषेध फासीस्ट री अड़मी पौरत् नियम सीपीएम प्रख्यापी मनुष्य चंगलो सहक मुरीधर एम पी सरकार सर्वकक्षियोग मनुष्य चंगल पुरीधर पौरत् नियम प्रमेय पास सरकारी ओपंद प्रतिपक्ष नेतावे अभिनंदि सीपीएम संस्थान सोड़ी बालकृष्ण मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष नेता मत इंड प्रतीक्ष नल्को प्रमेय पार्लमें अधिकार चौदह बीजेपी वाद अहिम अधिकार संस्थान अखिले नेतृत्व मुनकई के लिए प्रमेय पास प्रस्ताव पौरत् नियम विवाद मुख्यमंत्री पिणा पिंण यूत् लीग ऐसी प्रसडंड फैसल बाबुवि तली पी के फिरोस प्रक्षोभ पुगर्ती संसा योजना कहूटा समर फल फिरोस सभा तर्क निर्णायक नीकवे सरकार शव संस्कार तर्क परह नियम निर्माण याकोबाय विभाग अधिकार नष्टप शव संस्कार नियम अलग ओर्तडोक् सभ आचार प्रकार संस्कार शुश्रूष पेमी अवदू मंत्रसभा अंगीकार नल्ग ऑर्डिन्स व्यक्त सभा तर्क परह सरकार मध्यस्थ इटपेल पराजयप पश्चात नियम निर्माण शव संस्कार तड़ये मनुष्यवकाश लंघन सरकार इटपेटमीय मनुष्यवकाश कमीशन सरकारी आवश्यप ई ओर्डिन्स इटपंग मूबांग आटवक पड़ी सेमी मृतदेह सवकाश लमी शुश्रूष वे वेरी कुटांग शुश्रूष इवेको वश्न ई सेमी शुश्रूष नवकाश चूड़ा निर्बंधी मरण बंधुक अब सौक स्वागत सरकार नीक एर्तडोक् सभा रंग ओर्डिन्स नियमपर विधि अटिमान श्रम चुर्कमेंटोक् सभा सी बिजुम व्यक्त नियम विरुद्ध प्रवर्त आगत नियमपर पिहार याद संशय निश्चय इंटे जुडीष्यरी अलग राज्य ने भीषणी उयर्त रील आगे नियमपर सभ निर्बंधिरा अराधाई अभिप्रायलो आयोजन 
അല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ആ അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അവരെന്തോ പരിശുദ്ധന്മാരാണ് ഒരു കെറ്റും ചെയ്യാത്തവരാണ് എന്തോ ചായ പിടിക്കാൻ പോയി പിടിക്കുന്നത് പിടിച്ചതാണ് എന്ന മട്ടിലൊരു ധാരണ വേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയ നടപടി ന്യായീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി തടവിലുള്ള അലൻ ഷുഹബിന്റെ അമ്മ സബിത ശേഖർ എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും സ്വേച്ഛാധിപതികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവരുടെ ഈഗോകൾ നിരപരാധികളെ തടവിലാക്കുന്നു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ സ്വേച്ഛാധിപതികളുടെ അന്ത്യം ദയനീയമാണ് അലനെ ശാരീരികമായി മാത്രമേ തടവിലാക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്നും അലന്റെ ചിന്തകളെ തടവിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും സബിത ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വിമർശിച്ചു പാലരോട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ അഭിപ്രായം തേടി വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻമന്ത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി തേടിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗവർണറുടെ നടപടി മൂന്ന് മാസമായിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിക്കുള്ള അനുമതി വൈകുന്നത് വിവാദമായിരുന്നു മേൽപ്പാലം മണി കരാറെടുത്ത കമ്പനിക്ക് മുൻകൂർ പണം നൽകിയതിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് വ്യക്തമായ പങ്കും ഗൂഢോദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ ഗവർണറെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയും കേസിൽ പ്രതിയുമായ ടി ഒ സൂരജ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ നൽകിയ മൊഴിയുടെ പകർപ്പും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷന് ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയാൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പുതുവർഷ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും റേഷൻ കാർഡ് നൽകുമെന്നും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പരാതികൾ തീർപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രത്യേക പദ്ധതികളും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു താലൂക്ക് തലത്തിൽ കളക്ടർ അദാലത്ത് നടത്തി പൊതുജനങ്ങളുടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പരാതികൾ ഈ വർഷം തന്നെ തീർപ്പാക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി എത്തുന്നവർക്കും രാത്രി താമസിക്കാൻ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും താമസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും യുവാക്കൾക്കായി യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കും പഠനത്തോടൊപ്പം പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കും പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഒറ്റക്കാട്ടാ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഒഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി റേഷൻ കാർഡ് നൽകുക അത് ഇപ്പം തന്നെ നൽകാൻ കഴിയണം ഈ വർഷം അതൊരു പ്രധാന ചുമതലയായിട്ടെടുക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പേർ ടോയ്ലറ്റ് വേണം രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ടാകുക ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുക അവിടെ പെട്രോൾ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്പൂർണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം പൂർണ്ണ തോതിൽ നടപ്പായില്ല ബദൽ മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ മുതൽ അരലക്ഷം വരെ പിഴ ചുമത്തും ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പതിനൊന്നിനം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന കടയടപ്പ് സമരം മാറ്റിവെച്ചു ഈ മാസം പതിനഞ്ച് വരെ പിഴ ഈടാക്കില്ലെന്ന സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറി തുണി സഞ്ചികൾ വാങ്ങാൻ അവസരം ഒരുക്കി നഗരസഭ കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെ ഗാന്ധി പാർക്കിലാണ് സ്റ്റോൾ തുടങ്ങിയത് വൈകാതെ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോളുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും കർശന പരിശോധനയും പിഴ ഈടാക്കലും തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ജില്ലയാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നഗരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത നഗരമായി ഭാവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമായി മാറുന്നത് ഈ പുതുവർഷം അതിന് ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ലോക കേരള സഭ വായുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലോക കേരള സഭ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന സംവിധാനത്തിന് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം കൊണ്ടുവരും ഒന്നാം ലോക കേരളസഭയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ മുന്നോട്ടു പോകാനായി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്ക് പദ്ധതികൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്താൻ അവസരമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടാം ലോക കേരളസഭയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മരടിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന ഫ്ളാറ്റുകളുടെ സമീപവാസികൾ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു ഫ്ളാറ്റുകളിൽ സ്ഫോടനം നടത്തുമ്പോൾ
മരട് വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടണം ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുമ്പോൾ പ്രദേശത്തെ വീടുകൾക്ക് കേടുപാട് പറ്റിയാൽ വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിച്ചു നൽകണം ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ദേശീയപാത ഉപരോധം അടക്കമുള്ള സമരമുറകളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും കെ ബാബു കൊച്ചിയിലെ ടാങ്കർ ലോറി സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു രാത്രി മുതൽ ജലവിതരണം പുനരാരംഭിക്കും സമരം അവസാനിച്ചത് ടാങ്കർ ലോറി ഉടമകളുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിളിച്ച ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ടാങ്കറുകൾ വെള്ളമെടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ അനുവദിക്കും കിണറുകളിൽ നിന്നും പാറമടകളിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുക്കാം കുടിവെള്ളം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാത്രം കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു റോയ് തോമസ് കൊലപാതക കേസിൽ ജോളി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ പ്രതി ചേർത്താണ് താമരശ്ശേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ പത്ത് വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കുറ്റപത്രം ജോളിക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും മൂന്നുപേരെ കൂടിക്കൊല്ലാൻ ജോളിക്ക് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വടകര റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ വെളിപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡോക്യുമെൻസാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കി ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഈ കേസിൽ പ്രതിയുടെയും പ്രതികളുടെയും കുറ്റം തെളിയിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതെല്ലാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കേസാണ് കവിയൂർ കേസിൽ സി ബി ഐയുടെ നാലാമത് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും കോടതി തള്ളി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടാണ് തള്ളിയത് സി ബി ഐ സമർപ്പിച്ച ആദ്യ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കുട്ടിയെ അച്ഛൻ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ നാലാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ അച്ഛനാകാം പീഡനം നടത്തിയതെന്നും പക്ഷേ ഇതിന് തെളിവുകളില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ഈ റിപ്പോർട്ടാണ് സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി തള്ളിയത് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയുള്ള തുടരന്വേഷണത്തിനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിന്റെ വിടുതൽ ഹർജിയിൽ വിധി ഈ മാസം നാലിന് കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ വാദം പൂർത്തിയായി കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം ദിലീപിന്റെ ആവശ്യത്തെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എതിർത്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം വേളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ആര്യൻകാവിൽ ലീലയാണ് കയ്യൂർ എം എൽ ബാലൻ എന്നയാൾ ആക്രമിച്ചത് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ വീട് ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച ശേഷം കത്തി വീശി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു സ്ഥലത്തെത്തിയ കുറ്റാടി പോലീസ് ബാലനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വർക്കല എസ് ആർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനാനുമതി റദ്ദാക്കിയിട്ടും പരീക്ഷ നടത്താൻ നീക്കം ക്ലാസുകൾ നടത്താതെ പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ രംഗത്തെത്തി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുനർവിന്യാസം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കാലതാമസം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസുകൾ നടത്താതെ എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയുമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിച്ചു അതേസമയം ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കേണ്ട തീയതി കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ന്യായിക രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദർശനത്തിന് എല്ലാ സൌകര്യവും ഒരുക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ജനുവരി ആറിനാണ് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനായെത്തുക സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തും സുരക്ഷ ശക്തമാകും ശബരിമലയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഇറങ്ങേണ്ട ഹെലിപ്പാഡ് ജലസംഭരണിക്ക് മുകളിൽ പാണ്ഡിത്താവളത്തെ ജലസംഭരണിയുടെ ബലപരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനെ അറിയിച്ചു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ഹെലിപ്പാഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണെന്നും ജലസംഭരണി നിർമ്മിച്ചത് ഹെലിപ്പാഡ് സൗകര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് സമരങ്ങൾക്കും ശമ്പളമില്ലായ്മയ്ക്കും ഇടയിൽ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ വരുമാനം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നേടിയ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ റെക്കോർഡാണ് ഇത്തവണ തിരുത്തിയത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം കൂടിയതാണ് കളക്ഷൻ വർധനവിന് പ്രധാന കാരണം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുതിയ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഇതിനായുള്ള
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയായി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ചുമതലയേറ്റു സൈന്യം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന് ബിപിൻ റാവത്ത് പറഞ്ഞു യുദ്ധമുഖങ്ങളിലെ പുതിയ കാല വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനായി സേനയെ പരിഷ്കരിക്കാൻ സി ഡി എസ് പദവി കൊണ്ട് സാധ്യമാകുമെന്ന് റാവത്തിനെ അഭിനന്ദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു രാവിലെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ചുമതല ഏറ്റത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംയുക്ത സേനാ മേധാവിക്ക് കരസേനാ മേധാവി മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ രാകേഷ് കുമാർ സിംഗ് ഭദൌരി നാവികസേനാ മേധാവി കരംബീർ സിംഗ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളിയും നേരിടാൻ സൈന്യം തയ്യാറാണെന്ന് കരസേനാ മേധാവി മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ സൈന്യത്തെ എപ്പോഴും സജ്ജമാക്കി നിർത്തുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ കരവ്യോമ നാവികസേനകൾ സജ്ജമെന്നും കരസേനാ മേധാവി ചുമതല ഏറ്റ ശേഷം ആദ്യ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു നരവൻ ജമ്മുകശ്മീരിൽ രണ്ട് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിർത്തിക്ക് സമീപം റൌഷറയിലാണ് സംഭവം ഭീകരർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത് സ്വപ്ന പദ്ധതി ചന്ദ്രയാൻ വീണ്ടും നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഐ എസ് ആർഒ ഈ വർഷം ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപിക്കും ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പദ്ധതി കൂടാതെ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾ ഐ എസ് ആർഒയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനോട് സാമ്യമുള്ളതാവും ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയിലൂടെ ലാൻഡർ ഓവർ ദൌത്യം ഈ വർഷം സംഭവിക്കുമെന്നും ശിവൻ പറഞ്ഞു പുതുക്കിയ റെയിൽവേ യാത്രാ നിരക്കുകൾ നിലവിൽ വന്നു അടിസ്ഥാന നിരക്കിൽ കിലോമീറ്ററിന് ഒരു പൈസ മുതൽ നാല് പൈസ വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എക്സ്പ്രസ് തീവണ്ടികളിൽ എ സി ക്ലാസിൽ കിലോമീറ്ററിന് നാല് പൈസയും നോൺ എ സി വിഭാഗത്തിൽ കിലോമീറ്ററിന് രണ്ട് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് നിരക്ക് വർദ്ധന ബാധകമാകില്ല എന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു പാചകവാതക വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള സബ്സിഡി രഹിത സിലിണ്ടറുകൾക്ക് പത്തൊൻപത് രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ആറുമാസത്തിനിടെ ഉണ്ടായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വർദ്ധന വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയും കൂട്ടി പുതുവർഷത്തിൽ തണുത്തു വിറച്ച ഉത്തരേന്ത്യ ഡൽഹി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊടും തണുപ്പ് തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡൽഹിയിൽ താപനില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നേ ദശാംശം രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ താഴ്ന്ന താപനില പതിനാല് ഡിഗ്രിയാണ് കൂടിയ താപനില മുടൽമഞ്ഞ് നീങ്ങിയതോടെ കാഴ്ചപരിധി വർദ്ധിച്ചു ഇതോടെ റോഡ് ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലേക്കാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റെയിൽ വ്യോമ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും പഴയ നിലയിലായിട്ടില്ല ജനുവരി നാല് വരെ അതിശൈത്യം തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും കടുത്ത തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ആൾവാർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ എൻ ഐ സിയുൽ തീപിടിച്ച് ഇൻക്യുബേഷനുണ്ടായിരുന്ന നവജാത ശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച റേഡിയൻ വാമറിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നത് എന്നാൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രി അധികൃതർ മാറ്റിയില്ല ശിശുവിന്റെ മുഖത്ത് പൊള്ളലോടെ ജയ്പൂർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നു ജമ്മുകശ്മീരിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ എസ് എം എസ് സേവനം പുനരാരംഭിച്ചു നാലര മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സേവനം പുനരാരംഭിച്ചത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമായി തുടങ്ങി ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ് രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സേവനങ്ങൾ നിലച്ചത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ചെന്നൈയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് യങ് ഇന്ത്യ ഓർഗനൈസേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ പങ്കാളികളായത് ആയിരങ്ങൾ ആണവായുധ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരകൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ തന്ത്രപ്രധാനമായ പുതിയ ആയുധം ഉടൻ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും കിം ഉത്തരകൊറിയൻ ദേശീയ മാധ്യമമായ കെ സി എൻ എ ആണ് പ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവിട്ടത് അമേരിക്കയുമായുള്ള ആണവ നിരായുധീകരണ ചർച്ചകൾ അലസിപ്പിരിഞ്ഞതോടെയാണ് കിമ്മിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെറ്റൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു കോട്ടമൈതാനത്ത് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആറ് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ സെർ ഗാരി 